ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് നെടം എൽ പി യു പിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സിലബസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഇയർ പാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലും കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്ത്തിലെ ലെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഇതോടുകൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് ഇനി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലോകത്ത് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിനാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഫൈവർ പ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നതാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മെയ് ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു പോവാം നോക്കൂ ആസൂത്ര കമ്മീഷനും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നാം ചർച്ച ചെയ്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കുറച്ചൊരു നാല് ഇതായിട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്ത പദസൂര്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തുല്യത വളർച്ച സ്വാശ്രയത്വം ആധുനിക വൽക്കരണം അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ആണ് ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നോക്കും നാം ചർച്ച ചെയ്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ എയിംസ് എല്ലാം ഫലപ്രാപ്തി ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുല്യത സ്വാശ്രയത്വം ആധുനികവൽക്കരണം വളർച്ച എന്നിവയെല്ലാം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് രൂപം നൽകുന്നു കേട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനും ഒരു മുഴുവൻ സമയ ഉപാധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് നിയമിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളും ചേരുന്ന സമിതിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടപ്പ നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നടപ്പാക്കാനാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നടപ്പാക്കാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്തത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളായിട്ടാണ് കേട്ടോ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെ
മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികളെല്ലാം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ബക്രാ നങ്ങൾ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വേർഡ്സിൽ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് അല്ല അണക്കെട്ടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളാണെന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ബക്ര നങ്ങൾ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്രമാത്രം അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കോട്ടിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നടപ്പിയത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്നിലെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെങ്കിലോ വ്യവസായിക മേഖലയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ദെൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ വന്ന മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകി ഡാൻസ് അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്രയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിൻസും കൂടി ഉണ്ടോ നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം കേട്ടോ ഒന്നും രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ ദൗർബല്യം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനാൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിയും ഭക്ഷ്യ സ്വയപ്രാപ്തിയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പൂർത്തീകരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യ ദൗർബല്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുമായി നടന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ ഈ മാറ്റം ഹരിത വിപ്ലവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ രാസവളം കീടനാശിനികൾ കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ വരുത്തിയ ഗണ്യമായ പുരോഗതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇതിലൂടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഹരിത വിപ്ലവം പോലെ സമാന രീതിയിൽ പാലുൽ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർദ്ധനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ധവള വിപ്ലവവും ഇന്ത്യയിൽ വൻ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർദ്ധനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ധവള വിപ്ലവത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നല്ലൊരു വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സ്യോത്പാദന മേഖലയുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നീല വിപ്ലവം ദാറ്റ് മീൻസ് നീല വിപ്ലവവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളും അവയുടെ കാലയളവും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിക ഒരു മെയിൻ ചാർട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വൃത്തിയായി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പഞ്ചവത്സ പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെടുത്ത് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതിൻ്റെ കാലയളവ് അതിന് ലക്ഷ്യം പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ദെൻ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് ടു അറുപത്തി ഒന്നാണ് അവിടെ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വ്യവസായിക വികസനമാണ് അല്ലേ ദെൻ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് ടു അറുപത്തി ഒന്ന് ടു അറുപത്തി ആറാണ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തത ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറുപത്തി ഒൻപത് ടു എഴുപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനേഴ് അല്ല ലാസ്റ്റ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സുസ്ഥിര വികസനമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഈ ഒരു സുസ്ഥിര വികസനം ഈ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പി എസ് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ചാർട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നേക്കുന്ന പോയിൻസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് ഒന്നുകൂടി ആ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാവേ കാരണം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്താ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോകാം നോക്കാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ അല്ല ഇനി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വർഷം പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഇനി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൃഷി ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് മേഖലയ്ക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് ഇനി കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തൊരു പദ്ധതിയാണ് സോ കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നോക്ക് ഹെറോഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും ഏതാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹെറോഡോമർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടപ്പിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചൊരു മലയാളി ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കെ എൻ രാജ് കേട്ടോ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളിയാണ് കെ എൻ രാജ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് കെ എൻ രാജാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളിയാണ് ഇനി കുടുംബാസോത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൂടിയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി സ്ഥാപിതമായത് ഏത് കാലഘട്ടത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ടൈമിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ യു ജി സി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യു ജി സി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലാണ് യു ജി സി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര കാലത്ത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് യു ജി സി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സമയത്താണ് അഞ്ച് ഐ ഐ ടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഐ ഐ ടികൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും എന്തായാലും പഠിക്കണം ഇനി വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബക്രാനങ്കൽ ഹിരാക്കുഡ് ദാമോദർ വാലി ബക്രാനങ്കൽ ഹിരാക്കുഡ് ദാമോദർ വാലി ഇത്രയും ആണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ആരംഭിച്ച വൻകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി വ
രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരോഡോമർ മോഡലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എങ്കിൽ മഹ്ലനോബിസ് മാതൃകയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നിർമ്മാണവും ലഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകളാണ് ദുർഗാപൂറും ബിലായും റൂർക്കേലം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദുർഗാപൂർ ബിലായ് റൂർക്കേല ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഇത് ഇതൊക്കെ നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇരുമ്പുരു ശാലകൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം രണ്ടാം ഫൈവർ പ്ലാന്റ് കേട്ടോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഓക്കെ ആണ് അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതും കൂടിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാം പദ്ധതി കാലത്ത് നിർമ്മാണ അനുമതി ലഭിച്ച ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദുർഗാപൂർ ബിലായ് റൂർക്കേല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഫൈവർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് തേർഡ് ഫൈവർ പ്ലാനിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി ആറ് വരെയാണ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകിയത് എന്തിനാണ് സമ്പദ് ഘടനയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഈ ഒരു തേർഡ് ഫൈവർ പ്ലാൻ്റെ ടൈമിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഇൻഡോ ചൈന യുദ്ധവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിലെ ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധവും കടുത്ത വരൾച്ചയും കാരണം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ഫൈബർ പ്ലാൻ ആകെ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച മാത്രമേ നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താ റീസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രവർത്തനം മെയിൻ പ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഹരിത വിപ്ലവമാണ് അല്ലേ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച് പ്രവർത്തനമാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അറുപത്തി ആറ് വരെ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക പ്ലാൻ ഹോളിഡേ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷ വർഷകാലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വരെ മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് കേട്ടോ നിലനിന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ആ ഒരു ചാർട്ടിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു ഇവിടെ നോക്കി സിക്സ്റ്റി വൺ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സും കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ വന്നു അതിനുശേഷം സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് നാലാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷം സംഭവിച്ചതാണ് ഇത് കേട്ടോ പ്ലാൻ ഹോൾഡേ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഹോൾഡേ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷകാലമാണ് ഈ പ്ലാൻ ഹോൾഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് നിലനിന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നാലാം ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലേ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ദെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്തായി പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ആയി വാർഷിക പദ്ധതികളായി എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്തു അറുപത്തി ഒമ്പത് ടു എഴുപത്തി നാല് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ടൈമിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഥിരതയോടു കൂടിയുള്ള വളർച്ച സ്വാശ്രയത്വം നേടിയെടുക്കുക ഇതാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചിക പ്രകാരം എന്താണ് ഘാഡ്ഗിൽ യോജന മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേട്ടോ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചിക പ്രകാരം എന്താണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമ ബാങ്ക് ദേശസാത്കാരം നടന്നത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്തിലാണ് നാലാം പഞ്ചവത്സരം നമുക്ക് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നാലാമത്തെ ഫൈവർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഇനി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് നടപ്പിലാക്
നോക്കാം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ഡി പി ധറാണ് കേട്ടോ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഡി പി ധറാണ് അഞ്ചാം പഞ്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് എന്തിനാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അതുപോലെ സ്വയം പര്യാപ്തതയുമാണ് കേട്ടോ ഇത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൂടിയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായിട്ട് എന്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന പരിപാടികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സരി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ടൈമിലാണ് കേട്ടോ നോക്കൂ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആണ് അപ്പം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഹരീബി ഹഠാവോ എന്നുള്ളത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവർ പ്ലാൻ കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഇനി ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവർ പ്ലാനിലാണ് ഇനി മൊറാർജി ദേശായ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അവസാനിപ്പിച്ചു കേട്ടോ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനവും തുടർന്ന് ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റവും അഞ്ചാം പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടപ്പിനും തടസ്സമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച നിരക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച ഈ പദ്ധതി എന്നിരുന്നാലും എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക റോളിംഗ് പ്ലാന് അപ്പോൾ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് റോളിംഗ് പ്ലാന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ നീതിയോടൊപ്പം വളർച്ച എന്നതിന് പകരം സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോളിംഗ് പ്ലാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സാമൂഹ്യ നീതിയോടൊപ്പം വളർച്ച എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി എന്നതിന് പകരം കേട്ടോ പകരം എന്താണ് സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച എന്നതാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുണാർ മിർധാലാണ് അപ്പോൾ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗുണാർ മിർധാലാണ് ഏഷ്യൻ ഡ്രാമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് ഗുണാർ മിർധാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യൻ ഡ്രാമ എന്ന ഏഷ്യൻ ഡ്രാമ ഡ്രാമയാണ് ഏഷ്യൻ ഡ്രാമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവും ഗുണാർ മിർധാലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ആ രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെ പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുക എയ്റ്റി മുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എൺപത് എൺപത്തഞ്ചിലാണ് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക നിലവിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആർ എൽ ഇ ജി പി അതായത് ആർ എൽ ഇ ജി പി ഐ ആർ ഡി പി എൻ ആർ ഇ പി എന്നിങ്ങി പറയുന്ന കുറച്ച് തൊഴിൽ വികസന പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ആർ എൽ ഇ ജി പി ഐ ആർ ഡി പി എൻ ആർ ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന തൊഴിൽ വികസന പദ്ധതികളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡി ഡബ്ല്യു സി ആർ അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതും ആറാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടത്താണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു പദ്ധതി ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച വാർഷിക വളർച്ച വാർഷിക വളർച്ച നേടിയിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പദ്ധതി എന്താണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വളർച്ച നേടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലക്ഷ്യം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മെയിൻ അതിൽ അത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഏഴാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഏഴാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഇത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലക്ഷ്യം വെച്ച ഒരു പദ്ധതി എന്തായാലും സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തെ പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പ്രധാന കൊടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു സാം പിത്രാഡോ എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തെ പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ് ആരായിരുന്നു സാം പിത്രോഡായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേന്ദ്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് വാർഷിക പദ്ധതികൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ വാർഷിക പദ്ധതി എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം കാരണം ആയിരത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മാർച്ച് മുപ്പത്തി വരെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് വാർഷിക പദ്ധതികളാണ് കേട്ടോ വന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായി അപ്പോൾ അടുത്ത ഫൈബർ ഇപ്പം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാനവ വികസനം ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങളുടെ ആധുനികവൽക്കരണം ആണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പി വൈ ക്യു ആണേ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇത് നോക്കാം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ശുദ്ധജല വിതരണം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ വികാസമായിരുന്നു മാനവ വികസന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ മാനവ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ശുദ്ധജല വിതരണം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം എന്നിവയായിരുന്നു എന്നിവയുടെ വികാസം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്ഗാർ യോജന പി എം ആർ വൈ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ദെൻ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ നിലവിൽ വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു എട്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ ഇന്ത്യ അംഗമാവുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ദെൻ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വെച്ചത് എപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർത്ത വളർച്ച നിരക്കാണെങ്കിൽ പോലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതാണ് എട്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നെക്സ്റ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ നോക്കാം ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ സാക്ഷാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഏതാണ് ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നയൻത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് നോക്കാം ദരിദ്രർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ സഹായം കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കൽ ശുദ്ധജല വിതരണം ലഭ്യമാക്കൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സാർവധികമാക്കൽ ഗ്രാമങ്ങളുടെ മുഖ്യധാരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പദ്ധതി കൂടിയായിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മെയ് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് അല്ലേ ഇന്ത്യ നടത്തിയത് അതായത് രഹസ്യ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി അല്ലേ ഇത് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒൻപതാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ദെൻ കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒമ്പതാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് കുടുംബശ്രീ
അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മെയിൻ വരുന്ന ഏതിനൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രയ ഏത് മോഡൽ അതുപോലെ ഏതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പത്താം പഞ്ചവത്സര പതിവ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ടു രണ്ടായിരത്തി ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വേതനം എന്നിവയിലെ ലിംഗ വിവേചനം കുറയ്ക്കുക മാതൃ ശിശു മരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക സാക്ഷരതാ നിലവാരം ഉയർത്തുക ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക ജലസ്രോതസ്സുകൾ വിവരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് പത്താം പഞ്ച വയസ്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓരോ വർഷത്തിലും എട്ട് ശതമാനം ജി ഡി പി വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കുക ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ജി ഡി പി ജി ഡി പി വളർച്ച നിരക്ക് കൈവരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് വളർച്ചാ നിരക്കാണ് എന്നാൽ നേടിയതോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ചാ നിരക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി പത്താമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റാണ് കേരള മോഡൽ വികസന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വളർച്ച ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയും കേട്ടോ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൂടിയാണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വളർച്ച ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഫൈവർ പ്ലാൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ദൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ പദ്ധതി ഏതാണ് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി വൈ ക്യു ആയിട്ട് വന്ന ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ആധാർ പദ്ധതി അതുപോലെ ആം ആദ്മി ഭീമ യോജന എന്നിവയെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കാൻ ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് സാധിച്ചത് ലക്ഷ്യം ഒൻപത് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അല്ല പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇവിടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുസ്ഥിര വികസനം അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് എത്രാമത്തെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റർ ഗ്രോത് അത് ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള വളർച്ച അത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത് ഈ മൂന്നും ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽത്ത് ഫൈവർ പ്ലാൻ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനം ഫാ എന്താണ് ഫാസ്റ്റർ ഗ്രോത് ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച ദൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള എല്ലാ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ഇത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒത്തിരി പ്രശ്നം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവസാനിപ്പിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സുസ്ഥിര വികസനമാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചതാണ് ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എക്സാമിലൊക
ഇനി നോക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക സുസ്ഥിര വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി യു എൻ ഡബ്ല്യു സി ഇ അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ച കമ്മീഷനാണ് ബ്രഡ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രീവിയസ് എല്ലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ടി ടെക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതുപോലെ മറ്റു എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ ബ്രഡ്ലാൻഡ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടോ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആരാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ വേൾഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ച കമ്മീഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ബ്രഡ്ലാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് ചെയർമാൻ ആരാണ് ഹർലം ബ്രഡ്ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അവർ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ബ്രഡ്ലാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലെ അവസാനത്തെ പദ്ധതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും മുമ്പ് പഠിച്ച പഞ്ച പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഒന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എന്താണ് അവസാനിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ഫൈബർ പ്ലാനോട് കൂടി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഫൈബർ പ്ലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കോമണായി ചോദിക്കുന്ന കുറേ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈവർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഓരോരോ പ്ലാനിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാം തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏത് മോഡൽ എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ലാസ്റ്റ് സെഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കീപ്പ് വാ